ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలి రద్దు విషయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎలాంటి పోరాటాలు చేస్తుంది ఎలాంటి ఎత్తులు వేస్తుంది అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే మండలి రద్దు చేస్తారని తెలుగుదేశం పార్టీ ముందే ఊహించలేదో లేదంటే సెలెక్ట్ కమిటీ వేస్తే బెదిరిపోయి మండలి రద్దు చేయకుండా ఉంటారని అనుకున్నారో ఏంటో తెలియదు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రం ఒక్కసారి బరిలోకి దిగిన తర్వాత వెనక్కి తగ్గే ఆలోచనలో ఆయన ఉండరు కాబట్టి మండలి రద్దు వరకు వెళ్ళిపోయారు ఎప్పుడైతే మూడు రాజ్యాలకు సంబంధించి బిల్లు సిఆర్డిఏ రద్దుకు సంబంధించిన బిల్లులను అసెంబ్లీలో ఆమోదం పొందిన తర్వాత తీర్మానం చేసి ఎప్పుడైతే మండలికి పంపించారో వాళ్ళు విచక్షణ అధికారం ఉపయోగించి దాన్ని ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించారో వెంటనే మండలి రద్దు అంశాన్ని తెర మీద తీసుకొచ్చారు మొత్తం శాసనసభ మండలిని రద్దు చేసేసి ఆ తీర్మానాన్ని కేంద్రానికి పంపించేసింది అయితే ఇప్పుడు కేంద్రం రేపు జరగబోయే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఆ మండలి రద్దు తీర్మానాన్ని కనుక తెర మీద తీసుకొచ్చి ఆమోదం చేసి గవర్నర్ అక్కడి నుంచి పంపిస్తే కనుక రాష్ట్రపతి ఆమోదం పొంది ఒకవేళ మళ్ళీ అది వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా రాష్ట్రపతి ఆమోదం పొందితే వెంటనే మండలి రద్దు అయిపోయినట్టే అయితే ఈ లోపల ఏదో ఒక ప్రయత్నాలు అయితే జరుగుతున్నా జరుగుతూనే ఉన్నాయి మండలి శాసన సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎమ్మెల్సీలు ఎవరైతే ఉన్నాయో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఢిల్లీ వెళ్ళడం ఢిల్లీ పెద్దలను కలిసేందుకు ప్రయత్నాలు చేయడం అయితే వాళ్ళకి ఇంకా అపాయింట్మెంట్లు దొరకలేదు కలిసే ప్రయత్నాలు చేయడం అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విధానాల మీద వాళ్ళకి ఫిర్యాదు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే ఇలాంటి టైంలో తాజాగా పురంధరేశ్వర్ గారు మాట్లాడిన కొన్ని మాటలు ఇప్పుడు సంచలనంగా మారాయి ఎందుకంటే గత కొద్ది రోజులుగా తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన అనుకూల సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి ఎందుకు పురంధరేశ్వర్ గారు పట్టించుకోవట్లేదు ఏదో భారతంలో ఏదో ఒకటి కూడా పెట్టారు బయట వాళ్ళు మీకు మాకు యుద్ధం జరిగినప్పుడు పాండవులు ఐదుగురు అలాగే కౌరవులు వంద మంది అదే బయట వాళ్ళు యుద్ధం వస్తే మనం నూట ఐదు మంది అలా అనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాడి చేస్తున్నప్పుడు మనందరం కలవాలి ఎందుకు కలవట్లేదు అనే ఒక సంకేతాన్ని అయితే పంపించారు సోషల్ మీడియా వేదికగా అది వాళ్ళు బాగా వైరల్ చేస్తున్నారు అయితే ఇలాంటి టైంలో పురంధేశ్వర్ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చాలా సంచలనంగా మారింది పురంధేశ్వర్ గారు మండలి రద్దు విషయం మాట్లాడుతూ ఒక రకంగా ఒక గట్టి జలక్కి ఇచ్చారు చంద్రబాబు కరే అని చెప్పాలి ఎలా అంటే మండలి రద్దు చేయకూడదంటూ ఇప్పుడు నానా యాగీ చేస్తున్న చంద్రబాబు గతంలో రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేసిన విషయాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా చెప్పారు అంటే అప్పుడు ఒకప్పుడు ఆయన మండలి రద్దు చేయాలి అని చెప్పి డిమాండ్ చేసింది ఆయనే ఇప్పుడు రద్దు చేస్తాను అంటూ ఉంటే ఇప్పుడు ఇంత హడావుడి చేస్తున్నారు ఎంత ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి పురంధేశ్వర్ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చాలా సంచలనంగా మారాయి అంటే ఒక పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అలాగే వైసీపీ రెండు పార్టీలు కూడా స్వలాభంతోనే పనిచేస్తున్నాయని చెప్పి ఆమె వ్యాఖ్యలు చేస్తూ మండలి రద్దు విషయంలో ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇప్పుడు ఇవే సంచలనంగా మారినాయి ఎందుకు అంటే ఇదే టైంలో ఎందుకు ఎప్పుడైతే మండలి రద్దు జరుగుద్దా లేదంటే అది అలా పెండింగ్లోనే ఉంటుందా అనే కూడా కొన్ని వార్తలు వస్తున్నాయి కొంతమంది ఎమ్మెల్సీలు వెళ్ళి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిశారు ఇవన్నీ రకరకాల పుకార్లు వస్తున్నాయి కానీ అవి ఎంతవరకు వాస్తవం ఏంటి అనేది క్లియర్గా ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు కాబట్టి కానీ సపోర్ట్ కోరుకుంటున్నారు ఇలాంటి టైంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థవుతుంది ఆ సపోర్టు రాకపోగా సపోర్టుకు బదులు విమర్శలు పెరుగుతున్నాయి విమర్శల పర్వం పెరుగుతుంది అది కూడా సొంత వాళ్ళు కలిసి రావాలని ఇస్తున్న సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇస్తున్న పిలుపు కలిసి వస్తారో లేదో తెలియదు కానీ వ్యతిరేకత అంటే అక్కడ పురంధేశ్వర్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీతో కలుస్తారా లేదా అనేది అది ఎవరూ చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఆమె ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీలో చంద్రబాబు గారు ఉన్నంతసేపు తెలుగుదేశం పార్టీలోకి ఆమె రారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుద్ది చాలామంది రాజకీయ విశ్లేషకులు ఇదే విషయాన్ని చాలాసార్లు ప్రస్తావించారు కానీ ఇలాంటి టైంలో కలుపుకు పోయేందుకు మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు కానీ కలిసి వచ్చేందుకు అవతల వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండాలి కదా సో ఇలాంటి టైంలో మండలి రద్దుకు సంబంధించి పురంధేశ్వర్ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు సంచలనంగా మారినాయి చంద్రబాబు గారికి ఆమె గుర్తు చేశారు గతంలో మీరు మండలి రద్దు విషయంలో మీరు ఏం చేశారో మీకు గుర్తు లేదా ఇప్పుడు ఇంత ఎందుకు ఇంత హడావుడి చేస్తున్నారు అనేది మరి దీని దగ్గర దీనికి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ దగ్గర సమాధానం ఉందా లేదని చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి